Radio Rahim here with Vasily Lermachenko. You know, I have to comment on your look. You're looking awfully American these days. How much time have you been spending in the States? Я хотел бы сказать по поводу, как ты выглядишь. Ты выглядишь очень по-американски. Сколько ты времени здесь проводишь? Ну, не так... Не... Я не могу сказать, что я много здесь времени провожу, но достаточно для того, чтобы выглядеть как американец. I don't think I spend that much time in US, but enough time to look like an American. <laughs> <laughs> well, you're trying to get American fans, and you've been on the track to become a superstar really since your pro debut because of your amateur career. Um, how is it for you now that you're kind of settling into being a pro? Is it more difficult than you thought, or is this an easy transition? Говорит, ты пытаешься пытаешься сделать себе большую фан базу здесь в Штатах и как бы стать суперзвездой с аматоров на профессиональном боксе. И теперь, когда ты стал профессионалом, как ты чувствуешь для себя эту вот роль быть профессиональным бойцом? Ну, начнем с того, что я, я не гонюсь за тем, чтобы создать фанатскую базу. Это для меня не главное. Как бы я, для меня главное это проводить зрелищные, хорошие, сильные бои с сильными соперниками и войти в историю бокса. Put much attention into you know work on my fan base or become a superstar. I mean, to me, most important is to make colorful, uh, great fights. You know, do my best in the ring and uh, to achieve everything I can in professional box. You've learned over these few fights that boxing can be a dirty game. Guys will grab, they'll hold, they'll, they'll cheat if they can. How have you been training to adjust to that pro style? And uh, are these the kind of tactics that you may start to employ to get wins? В профессиональном боксе ты заметил, что многие бойцы выступают в грязной стиле проведения боя. Говорит, как ты думаешь, ты тоже будешь как бы таким образом пытаться проводить бои или ты будешь оставаться? Я достаточно долго в боксе и кто следит за мной, кто видит мои бои, я никогда не применял грязных приемов и не собираюсь этого делать, потому как считаю, что если ты сильный, нужно выигрывать честно. I will never get to the level of uh, being a dirty fighter. To myself, you know, all my life I had my fighting style, and I think if you want to win the fight, if you want to be the best, you got to do it fair and, you know, with your skills that you have. Now talk to me about what it's like uh, training with your dad. Are you now becoming, like, into your own? Have you done anything differently in this, with this training as a pro, with the new level of competition than you were doing as an amateur? Это тренируюсь со своим отцом, говорит, когда ты стал профессионалом, вы как-то подходите с другим подходом к тренировкам по сравнению с аматорскими? Или... Да, да, есть, у нас большие изменения в тренировочном процессе произошли, и я думаю, что отец знает, что он делает. Uh, yes, we did a, a lot of changes and a big adjustments into uh, getting ready and prep for professional fights, but uh, my father knows what he's doing, so we'll follow his lead. Ideally, what would 2015 bring for you? Next year, what do you feel like the, are the fights that are necessary to really put you on the map and be where you want to be? В 2015 году что ты думаешь, у тебя были бы самые лучшие какие результаты и бои? В 2015 году я уже говорил, что я хотел бы провести бой объединительный, объединить титул. And I mentioned before, in 2015, one of the main goals is to have a unified title fight. Vasily Lermachenko. Yeah. It's a pleasure. Radio Rahim with Vasily Lermachenko.